ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2のゼロ。姿勢の声ですね。続きからやっていきましょうか。本日もどうぞよろしくお願いします。天倉圭君のパートに立って、で、この眠りの家の中に正気が渦巻くようになったと。で、青いろうそくを持ってる時だけ、将棋状態が解除されるっていうことでいいのかなっていうような新たなシステムが発動したところからのスタート。ろうそくが尽きないうちに新しいろうそくが手に入るのかなこれ。まあ、ともあれ今回やっていくのはこの前回開けた缶抜きを通って先へ進んでいくというところからだよね。将棋状態じゃなければここ開くか。開かないね。というわけで、鍵かかっていたところの先へ進んでいくっていうところからのスタートっていうふうに申し上げていたと思うので、ここの先に入っていこう。だけど、ここの扉の先って、以前、別のルートから来たことあるんだよね。だけど、ここの鍵を開けられるようになったことによって、新たな展開がこの先に待っているんじゃないかという目測のもと、再びここへ進んでいってみようっていう話を前回終わるときにしていたよね。んどこか撮影できんな。フィラメント反応があるけど。あっ何かしらの鍵か。うおー怖っ女がドアップで。14式使っちゃった。一番安いフィルム使わないと。こういうのはもったいないんだけど。この階段が崩れてていけないんだよね。これはさすがに直したりとかもできなさそうだし、先へ進む手立てはなさそうだけど。あっ何前も映ったよね。あアイテムになった。何何あ、来た来た来た来た来た来たはいはいはいはいはい !2 階にいたやつが落としたものだろうかこれね、待望のアイテムなんだよね。ここで階段あるじゃん。ここ上がったところの先、この双子の部屋のこの角、この部分で使えるんだよね、これ。やった今回少し迷うかなと思ったんですけれども、これでいけそう。あー、ろうそくがだけど喜びに水を差すかのように。ろうそくの炎が突き落としているスキルと十中八九正気状態だよねやばいなあえ蝶が導いてるなんでどうしてどこ行けばいいの俺あっちこっちへこの扉の先まだ行ってなかったんだよねどうせ扉もうこの先行けなくなってんだろうみたいなこと言ってて、ねあれあ夢から覚めることできるんだここははいはいはい気のせいじゃなかったら夢から覚めたらろうそく復活してるような気がしたんだよね前目覚ました時どうだろう一回目覚ましてみるかでまたすぐ夢の中に身を投じろそれにしても起きてまたすぐよく寝れるよね、姉さん。<笑>睡眠薬でも服用してんのかな睡眠薬服用してたとしてもここまで眠れないんだけど。飲んだことねえから死んねえけど。ま、女の子と飲みに行った時にでもドリンクの中に睡眠薬入れたくなるわ。しれーっと、犯罪を告知してしまう男。実際やらないけどね、そういうの。現実世界だったらそういうことは一切しねえから俺生きってんのはゲームの中だけなんで普段は陰キャなんでねつうかむしろ女の子との接点すらない男かわいそうな男だからせめて動画の中だけでも生きらせてくださいよタンスの中にアイテムはないねこの先へ進めるようになったってことだよねアイテムらしいアイテムはなさそうなんで、取っておきましょう。また謎解きだよね、これ
、カーサ車の出さときなんとか、迷わずに、ここしばらく来れてるような気がするわ。ああ、これ結構難しそうだよね。例によって色合わせなんだけど、前謎解いたときは、風車の一つがほとんど同じ色で締められているのが一つあって、そういうのとかだとそこ動かさなくてほぼいいから、割かし簡単になるんだけど、5手動かすっていうことは、えっと、回る方向って、真ん中半時計回りか。半時計回りに、トータルで5回回るってことだよね。トータルで5回回った時に、真ん中の片車の色合いがどのようになっているかっていうのが、結構重要なポイント。なるほど。赤の二つが下に来るっていうことか。五回回した段階で。それをもとに、操作していかないといけない。つうことは、右上はこのパターンで確定。青が右上に来るから。真ん中の傘車が。で、オレンジ色が左上に来るから、ここをオレンジ色にしないといけないんだよね。で、残りの2つを赤にしないといけない。ということは、ここを2回回すも完成でしょう。よし、来た来た来た。だいぶコツ掴んできたな。今更かよっていう話だけど。この謎解き多分もう出てこないよね。<笑>おっと、青くなってる。どこあれどこだよ青くなっているとはいえ、フィラメントの明かりがちょっと弱い。こっちの方角か。こっちの方向だわ。お兄ちゃんって言ってる。萌えキャラどこにいるんだろう萌えキャラ。なんか下の階あるような吹き抜けみたいなのになってる。下行けばいいのかなこれ。本はまるで読むことができないってことかな。お兄ちゃんを読んでいる誰ああろうそく復活してるやっぱりそうそうそうということは定期的に現実へ戻らないといけないっていうあっっていうことだねこの崩れた階段ってひょっとしてあやっぱりこことつながってたんだなるほどねーつうことは写真を撮れる場所が2階のどこかにあ上の階さらにあんじゃんあああいつはやばいあー以前ミクちゃんが襲われたやつだよね襲いかかってこなかったよかった救助士キュイルム強いフィルム結構手に入ってるいるよね<笑>言葉に詰まったごめんなさいゼロ式ルームと90式ルームが4枚ずつあるこれは先頭で最後の手立てとして使えそうあれあろうそく店に入った補充されたね定期的に補充しつつ進めということかということは現実世界に戻らずにストーリーを進めようと思ったら結構足早に来る必要があるっていうことだよねこれはこれますますゲームの序盤ぐらいで言ってたと思うけどストーリーの進行上以外で現実世界に一回も戻らなかった時にクリア得点とかありそうだよねこういうシステムがあるとこの人さ、屋根伝いで歩いて一体何をしたいの普通、こういう民家の屋根の上に出るっていう行為って、人生で経験する人ってほとんどいないと思うんだけど。どうだろう俺は少なくとも経験したことねえわ。これだけどさ、どこ行きゃいいの行き止まりになってるんだけど。
強眼に行けたりとかするのかなこういうことをダラダラとやってると、命の灯火が燃え尽きるんだよね。青い炎が。あれも自分の命そのものだわ。ヤシロを封じた中には、どっか行けんのかなこれ。あ通ってきたところ見渡せるようになってる。今の写真を撮ることによって、中庭っていうよりはこの、完全に屋外みたいだよね。ん何か起きた。向こう側に社らしき建物の屋根が見える。少し距離はあるが、高ささえ気にしなければ、飛んで渡らない距離でもないだろう。行こう。これは行くしかない。うん。さすが男。やりおるわ。霊と戦う力はなくても、身体能力だけは任しておきなさい。ミクちゃんだったら多分飛んでば渡れないと思うから。霊さんでも渡れないと思うけど。彼な,ならではの得点だね、これは。あーやばいやばい死んじゃう死んじゃうそうこう言ってる場合じゃない。急ごう。屋根伝いに歩いて。早く行かないと。新たな灯火が欲しい。つうか、これ、片道切符だよね、多分。これ、現実世界に戻れないのではどこ何今の反応急がないと。これでこのお社の中に行けるってことかなやばい。ろうそくの炎がつきそうなのに、もう関わらず、この歩みが遅いのは何とかしてくれ。急いでちょ、入れって。<笑>丸ボタン押してんのにさ、開けてくんないんだけど、この人。コントローラーが悪いそれと。え、まだ誰かが泣いてるような声がしたけど、引き出しをいくつか開けてみたが、中にある薬らしきものは全て腐っていると。万葉岩とかないのかな万葉岩。なんでさ、フィルム奈落。永尺しばらく操作しないな。こういうところにある鎖は腐ってんのに、なんでさ、普通に地べたに落ちてる万葉岩とかは使えんのかな、このゲーム。呪詛のような植木声が聞こえる。あー、ろうそくの補充が欲しい。やばいどこどこどこどこあアイテムがたくさんある。フィラメントが赤く光ってるのは置いといて。アイテムを。俺にろうそくをくれ頼むこの状況で姿勢の意向に襲われては、人だまりもないやばいやばいって早く渡ってろうそく頼む命は明かないしかも鏡にしか俺一個持ってんだよねこっちはいけないまずいまずいまずいまずいまずいこの状況でさ、こうゆっくりしか歩けないのは本当にきつい。じらせるわ、じらしプレイか、このゲーム。え何死体何かが誰だろうなんて言ってるこれ。聞き取れない。この向こう側にもアイテム一つあったよね。あれアイテムもう一つなかったっけなんか三箇所ぐらい光ってるところあったんだけど。こっちか。あったあったあった。きったおい、広いや。<笑>こそう、広いや。ふぅー。ろうそく一つ手に入れるだけでこの安心感。たまんねで、もう一つアイテムあったよね。マップが複雑すぎるんだけど。あ、国宮とかっていうところになってる、これ。国級っていうのかもしれないけど。あれアイテムもう一つなかったっけまた針の上歩いていかないといけないのかな。こっち側だわ。今、下へ降りられそうな感じになってたから、あの、横たわっていた、着物の人。のいるところに行かないといけないっていうことだよね。これ鏡石があったっていうことは、おそらく戦闘のような気がするな、足台を降りると
なかなか広い部屋になってるしねこのゲームね広いところに行くと先頭になるっていうイメージだから気をつけていかないとセーブこれだいぶ前だよね最後にしたとってあ死にたくないな例によって鏡石を積極的に使って回復はで鏡石を消費したらまたこの2階に取りに来るっていうプランにするかまあ一番なのは先頭にならないことだけどまあだがしかしゲームである以上それに期待はできないむしろ戦闘しないといけないからね積極的に動画的におかしなことになるからまあともあれまずはアイテム他にないかさ何これね怖いサイレントヒルじゃねえなんだっけサイコブレイクみてえだわこれなんかこんなのなかったっけこれなんて呼ぶんだろうゴマ弾でいいのかな祭壇の前に古い本が置いてあると背拍子には仕込んどきと書いてあるはいありがとうございました<笑>もうこの漢字とカタカナだけで構成されているファイルっていう時点でもはや読む気すらないよとかぜひね一時停止して読んでいただきたい俺も編集の時に読むから巫女のヒイラギを刻みし蛇目を備えろ。邪目かなそれとも、呼び方は。この題材に何かを入れるのだろうか。んはっお前たちじゃあ、ツープラドン、ツープラドンやめてズレンバスターとかされそうなんだけど。やばいやばいやばいやばいアイテムアイテムアイテムこっちアイテムアイテムアイテムえ開かないあ、なるほどえー、この奥には、社のサルに奥に向かう扉が見えてる。開かないまずいなこれこんな難易度の高そうな戦闘になるなんてクソがよるんじゃねえクソ目測でフェイタルフレームを狙おうとしてるんだけど俺フィラメントがフィラメントっていうかフェイタルフレームのタイミングが赤光った瞬間にシャッター切るボタンを押すのって俺の反応速度じゃなかなか難しいものがあるんだよねだからヤバカンで押していくしかないんだけど倒れないうーわっ<笑><笑>怖え<笑>すげえ急接近したわこのレートの距離が縮まったぞ今甘倉系お前は幽霊にしか持てないのかフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフェイタルフ危な,いなるべくね2体同時に2体いっぺんにカメラに収めるような位置取りで立ち回ることができれば比較的おおやばいクソライカの金玉状態クソが寄るんじゃないカモーン寄るんじゃないと言った矢先のカモーンだからねアホかこいつは一番アホなのは実況者取れないうう後ろにいたいたまんねえこのゲームこの恐怖俺にもっと恐怖をくれこのゲームかようわなんで今のレイドルフレームにならない赤く使ってなかったか離せやばいやばいやばいやばいってやばいってやばいってやばいってちょ嬉しい嬉しい嬉しいレイでもこんなに経験ができる。甘倉ケイくん羨ましい。現実の女とは縁がないこの男。クソ実況者。モテない実況者ね。来た死ね甘いんだよ<笑>一番甘かったのは俺の世界。話せバカ二体同時に抱きつかれて気持ちよくなりそうだ。鏡石があった理由は分かった二
たい同時に消えるそして後ろから来るそして取っていくえ取っていくあー今赤くなってたのにいたい倒したあと1体あーゲージファイト狭い空間で戦うのはまるでもうゲージファイトなんだよね扉が強い力で閉じられているのは汚ねえわ本当に狭い空間での戦いを余儀なくされるこっちかただ1体だけになったらまあ楽勝できたところかふうこの前の髪の長い女との戦闘をとは打って変わってまあなんとか時間かか,らかけずに倒すことができたねよかったよかったこの段階で時間かかってたら動画の時間が40分50分とかになっていてもおかしくなかったんだけど助かったわここははいはい開けられるで例によってショートカット一回セーブしとこうここちょっと戻るとすぐセーブポイントになってるよねあれイベントまだ奥に進む扉あったけどなイベント起きちゃった目覚めるかこれ一旦あ目が覚めた麗さんさほんとだけどゲームに出てくるヒロインってさなんでこんなみんな可愛いんだろうねたまんないんだけど古い古いも入っているこれを現像してまたミキちゃんに渡さないとねで現実世界にさこんなさそそる格好した女の人っていねえからマジで東京とかだったらいるのかもしんないけど俺東京に行ったことないんだよねそれは語弊があるか厳密よりともう10年ぐらい行ってないんだよね知り合いにさいや通ってる美容室東京なんだよねとかって言ってる人がいて何この意識高い人とかって思ったんだけどまあ俺はそういうのには縁ないんでねこれ普通に霊障起きそうあいたーおはようございます癒しのお嬢ちゃんおはよういつも俺を温かく迎えてくれるかレイさんこれ何そう言った矢先に不安を煽ってくるかあの井戸の写真に関連があるんじゃないかと思ってザ・リングかな新聞記事井戸より多数の人骨民族習慣調査のためある廃村を訪れていた一行が村奥の祠の床下よりしめ縄が渡された古井戸を発見したほうすでに井戸は枯れており中へ降りたところは人骨が出動した調査のに同行した者の話によるとその多くは子供であり男子であったと供物らしきもの器の類など神事に使われるような何て読むのこれ災災難とか道具はいもう発見されたことから<笑>飢饉の時に行われた口減らしや雨乞いもしくは何らかの飲酒のために投げ込まれたものではないかと思われるとあごめんなさいぼーっとしてぼーっとしてとか誘ってんのかなこんなことしか言えないかわいい女の子2人が一つ屋根の下で暮らしているとかゆうさんお前は家宝物だ羨ましいぞフィルム現像しようもうあんまりね現実世界も動き回りたくないんだけどこのゲーム<笑>急にさだってさそこらかしこからさ手とか足が出てくるんだよこのゲームちょっと怖えんだけど誰だろう吸いたてでいいのかなの後ろで撮影した少女のような人影手に何か本のようなものを持っているその本を入手すればいいということでやめて来るなイベントイベント中に起こる霊障だったらイベントじゃなかったわ夜パートだわえあ歌だ歌が聞こえるミキちゃんが歌ってんのかなイベント中に起こる霊障だったら別にそこまで怖くないんだよねただこの自由に移動できるときにしれっと起きるのが一番怖いわかるでしょ
部屋の中からじゃねえな。どこから聞こえてくるヘッドセットのね、右耳の部分から聞こえるんだよね。下で歌ってんのかなんおーあのさ、霊力の高いお嬢ちゃん、今の見えてるだろ。どうしましたもこうしましたもないんだけど。あなた。誰かに呼ばれている。兄さんをあの場所に残して一人で帰ってきたんです。そうなんだよね。私一人助かって。ミク。ミクちゃんパートになるのかな兄さん。そうなんだよね。ユウさんとか、あと、ミオちゃんか、が出てきてるのに、真冬がまだ出てきてないんだよね。真冬だけ呼び捨てだけど。<笑>ストーリーにやはり深く関わってくるのはミクちゃんか主人公のレイさんを差し置いて。次ミクちゃんパートになりそうだよね。今までレイさん、ミクちゃん、ケイ君の順番でストーリーを進めてきたにもかかわらず、今ケイ君動かしてたからね。もしかしたら次ミクちゃんになるのかもしれない。法則が崩れて。宇宙の法則が乱れる男。はい。というわけで、今回はここまで終了にしようか。次回は再び夢の中に身を投じるところからのスタート。では、ご視聴くださいまして、ありがとうございました。では、さようなら。